want to talk to you about the sacrifice of our heavenly Father in giving Jesus his son for us. Taigi pakalbėsime apie mūsų dangišką tėvą, kuris atidavė savo sūnų Jėzų kaip pauką. Ir tik ne taip, kaip šis tėvas, kurį matėme ekrane, jisai nebuvo pagautas. Ir jam nereikėjo staiga atiduoti Jėzų. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit had planned that Way, way before that. Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoj Dvasė planavo tą veiksmą iš anksto. Unlike the Father, we see God, the Father knew every single one of us. Ir mes žinome, kad Dievas, Tėvas pažinojo kiekvieną iš mūsų. The Father in the film, He didn't know anybody in the train. Tačiau Tėvas iš filmo žmonių traukinį nepažinojo. In that touch spot, in a few seconds, He had to make a decision. Kelių sekundžių bėgė, jis turėjo priimti sunkų sprendimą. Ir jis nusprendė paukoti savo sūnų. Tačiau tėvas ir sūnus, dangiškas jis tėvas, planavo tą aukaišteną. Jis nebuvo pribotas laikur ir dve. Jis nėjau jau pėdų jau pėdų. Jis pažinojo tave dar prieš tau gimstant. Jis iš tikrųjų sukūrė mūsų motinas išsikia. Jis pažįsta mūsų vardai. Ir žino mūsų įėjimus ir išėjimus. Jis pažino mūsų įėjimus ir išėjimus. Ir 139 psalmiai jis parašyta, kad jis pažinojo mus net prieš mums kalbant. Ką mes pasakysim. Ir psalmininkas nustebės, kiek Dievas mus pažįsta. Taigi, Dievas pažįsta tikrai tave. Ne tas nuotraukas, kurias tu įkeli į Facebooką. Jis pažįsta tave nuo pradžios iki galo. Kai aš buvau giliai nuo dėmėjai, Dievas vis vien mane mylėjo. Aš nežinau kaip jūs, bet aš žinau, kad iki Kristaus, koks aš buvau. The way I was living, my priorities, the kind of sin I was involved in. But the Bible says He loved me then. Do you know how much? Do you know how much He loves you? The Bible says, for He so loved. Nes jis taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo vėngimį sūnų. Man patinka, kaip Passion Translation išverčia. Štai kaip Dievas pamilo pasaulį. Jis atidavė savo vienintelį ir nepakartojamą. Sūnų kaip dovaną. Kiekvienas mes esame į Kristus ir mes esame Žinom, kad esam kalėdų laikotarpį ir gaunam ir dalinam dovanas. Taigi, Tėvas mums padovano pačią geriausią dovaną. Savo vienimį sūnų. Tai yra pati neįtikinėčiausia žinia. Kiekvienas žinia apie tėvų šepėdų, kai angelai pasirodė, angelas pasirodė piemenims, kurie prižiūrėjo vis netoliese. Atsitaiga pasirodė armija angelų ir pradėjo šlovinti Dievą. Tai buvo taip netikėta. Mūsų pradėjo, jis sakė, for unto you today a child is born. Šiandien In the city of David, who is Christ the Lord. Dovido miestėms gimė iš ganytojas. Jis yra vieš pats Mesijas. In a dream to Joseph. Joseph pui sapne. 
the, the angel said you shall call his name Jesus Angelus sako tu for tu he will Jesus save varda. all his people nesisišgelbė savo tautą iš nuodėmių from their sins Jesus means Yahweh saves Jesus šitas vardas reiškia Yahweh gelbsti he came to save us from our sins jis atėjo išgelbėti mus nuo mūsų nuodėmių think about it for a minute Tik when sometimes I think about this, I'm a bit kind of emotional. I remember how I was in this phone booth. Deep in sin, deep in problems. And I was on the phone to somebody. Not even thinking of God. Not even thinking of God. And God said to me, this is not the solution. Prompting me to come to him. He didn't judge me. He came not to judge you and me. But to save you and me. So on that first Christmas, the Father gave the gift of his son to Dievas all of humanity. He gave this amazing gift that he's continually giving even to this day. This dienos. gift is keep, is keep on giving to you and me. The son in this film filme, he saw the impending danger and he decided to go and pull the lever. Unfortunately, he, got, he fell into the hole and died. It was unfortunate, but an accident nevertheless. But unlike this son, Jesus didn't die in an accident. It was an accident. He didn't fall in a hole. Do you remember Isaac? When Isaac was going up the mountain in Genesis 22, 7, he had no idea that Abraham, his father, intended for him to be the sacrifice. But unlike Isaac, Jesus, the son, was fully aware as he descended from heaven that he was the sacrifice of the father. He was fully conscious. Mindful of his purpose throughout this time on earth. He was coming for the purpose to be the ultimate sacrifice. He was coming to die in the hands of his creation. For their salvation. Friends, Jesus came willingly. Jesus the gift for the Father. He came willingly to be the sacrifice of the Father. In Hebrews 10 verse 4, it tells us that the blood sacrifice of animals can never take away the sin. And then from verse 5 it says, therefore. Therefore, since we have confidence the body, that body was prepared by the Father for His Son to be crucified. In. Jesus willingly came. He was born 
for the purpose of dying. Jis gimė tam, kad mirtų. Think about this. Pagalvok apie tai. I know we're talking about Christmas is birth, but he came. Žinau, kad per kalėdas mes kalbame apie gimimą. For the sole purpose of dying. Bet vienintelis jo gimimo tikslas buvo numirti. In Romans 5, verse 7 to 8, Romėčiams penktam skyriuje nuo septintos ir septintą štuntą lūtį įprašyta, vargu ar kas sutiktų mirti už teisui, ne bent kas ryštų numirti, ryštųsi numirti už geradarį. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebe buvome nusidėliai. You might be asking yourself, why am I talking about death so much? Galbūt tau kyla klausimas, kodėl aš kalbu apie Jėzaus mirtį, kai turėtume švesti Jėzaus gimimą. Todėl, kad neturime pamiršti, kodėl jis gimė. Taip, mes žinoma švenčiame jo gimimą. Bet jis gimė Jėzus without his crucifixion is meaningless. Tačiau gimimas be nukrižiavimo yra be prasimės. There's no salvation in his birth. Jo gimimas negeras. There's no redemption in his birth. Ir neatperka. It is indeed the crucifixion and the resurrection that gives meaning to his birth. Iš tiesų, jo nukrižiavimas ir prisikelimas į prasimėna jo gimimą. His birth was the first step in God's redemption plan. Jo gimimas buvo tas pirmas žingsnis Dievo atpirkimo plane žmonijai. Jėzus' birth was God's demonstrating how much He loves us. Jėzus' gimimas parodo, kaip smarkiai Jis mus mylė. In 1 John 4, verse 16, pirmam Jono laiške ketvirtam skiriu 16 eilutėje parašyta, mes esame pažinę ir įtikėję meilę, kurią Dievas mus mylė. So we have come to know and to believe the love that God has for us. Taigi, mes pažinome ir įtikėjome tą meilę, kurią jis mus myli. And my prayer this morning, ir aš meldžiu šį rytą, that you and I will get to know and believe kad mes pažintume ir tikėtume the love that God has for us. Tą meilę, kurią jis mus myli. My prayer is for us this Christmas that we would know aš meldžiu, kad mes pažintume the depth and the width Šiandien tą Kristaus meilės kyli ir plokį mums. Kaip galime pažinti jo meilės kyli? Kaip jie išmatuoti? Friends, we can measure how much someone loves us meilės kyli galime išmatuoti pagal tai by how much it costs that person to love us. Now, I'm not talking just about monetary terms. We know a rich person can give a lot of money. Can give out of his abundance. And what he gives might not cost him anything. Ir tai, ką jis duoda, gali nebūti jam taip vertinga. No matter how much it is. Nes svarbu, kokia didelė tai suma be būtų. Whereas a poor person tačiau neturtinga žmogus might give very little. Gali paukoti labai nedaug. But that very little costs that person everything. Bet tai tas mažas tam žmogui gali būti viskas, ką jis turi. We all know the story of the lady of the widow with two mites. Turbūt visi prisimenat istoriją apie našlę su dviem skatikais. The Bible says that Jesus was watching Biblioje parašyta, kad Jėzus kartą sėdėjo su savo mokiniais prie šventyklos ištinės ir stebėjo, kaip žmonės aukoja. Ir jis stebėjo juos. Ir jis stebėjo juos. Turtingiai jaukojo daug. Tačiau pamatė vieną moterį, kuri turėjo du skatikus. Tai pati smulkiausia to meto moneta. Kaip du pensai. Ir jį įmetė į tą dėžę. Kaip Jėzus. She will see. He will see the small, seemingly insignificant thing. Is pamatė trodo mažo ir nereikšminga dalyka. What man would not see. Kurio žmonės nevertino, nekreipėtėmės. And he drew his disciples. Ir jis pasišaukės mokinius. And he drew their attention to this. Atkreipė judėmesi. And he said, truly I tell you. 
ir pasakė. This poor widow has given in, has put in this treasury more than anybody else. Iš tiesų sakau, jom šita neturtinga našlė įmetė daugiau už visus. So they all gave out of the wealth. Ane visi metė jaukų skrinė iš to, kas jam atlieka. But she gave out of her poverty. O ji iš savo neturto. She put everything she had. Įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui. That's the difference. Toks yra skirtumas. So Christ Jesus, Christ's love can be measured Taigi, Kristaus meilę galime išmatuoti by how much it cost him. pagal tai, kiek jam jį kainavo. And how much did it cost him. O kiek jį jam kainavo. Kad esate atpirkti nuo nekingos iš protėvių paveldėtos elksenos, nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio bekliaudos ir dėmės. Not silver or gold, but he is very blood. Nesidabro ar auksu, bet jo krauju. It cost him his life. Jo gyvybę kainavo jauką. Do you know how much you know about how much Christ loves you? Ar žinai, kaip Kristus myli tave? He loved me no matter how little I deserved it. Jis mylėjo mane nepriklausomai nuo to, kiek menkai aš buvau nusipelnęs tos meilės. How deserving were you and me? Kiek mes buvome jos nusipelnę? The Bible says in Romans 5 verse 10, Romiečiams 5 skiriui 10 lūtėjai parašyta, jeigu kai dar buvome priešai mūsų taikino su Dievu jos su naus mirtis. And I want to draw our attention to the word enemies. Ir noriu taip dėmesį žodį priešai. We were enemies of God. Mes buvom Dievo priešai. That's how deserving we were. Štai kaip mes buvom nusipelnę jo meilės. We were sinners at enmity with God. Ir mes buvome nusidėliai priešiški Dievui. So we know how much Christ loves us by how much it cost Him. Taigi, jo meilės vertę mes pamatome pagal jo sumokėtą kainą. And how deserving we were. Ir pagal tai, kiek mes jos buvome vertę. But also what benefits, what we gain from His death. Ir taip pat pagal naudą, kurią mes gauname. What we gain from this love. Ką mes gauname iš tos meilės. How about freedom. Laisvė. Freedom from the captivity of the devil. Laisvė nuo velnio vergystės. How about rescuing from eternal damnation in hell? Nuo amžinio pasmerkimo pragare. Rescuing from internal torments. Išgelbėjimas nuo amžinų kančių. How about gaining an eternity with God? Arba amžinybė gauta iš Dievo būti jokį vaizdoje. With fullness of joy. Džiaugsmo pilnatvėj. This is what we gain. Štai, ką mes gaunam. That's how much we know. Štai, ką mes žinom. The death of his love. Kokie jos meilės, koks jos meilės gylis. Nothing we bring to the table. Niekas ant stalo nepadėta. Nothing we can offer. Nieko negalim mes pasiūlyti atgal. We were all against God. Mes buvom priešiški jam. And at that time he loved us. Ir jau tada jis mus mylėjo. So this Christmas, my friend, Taigi, šios kalėdos noriu padrasinti priimti tą meilę. Padrasinti leisti jam mus mylėti. Štai kaip Biblija apibrėžia meilę. Kaip Dievas apibrėžia meilę. Pirmam Jono laiškė ketvirtam skyriui dešimtoj lūtėj parašyta. Meilė ne tai, jog mes pamilome Dievą bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. This is love. Štai meilė. Not that we love him. Ne tai, kad mes pamilome. But that he loved us. Bet kad jis pamilo mus. And gave Jesus. Ir paukojo Jėzus. As a sacrifice for us. Kaip auka už mus. Friends, it's not about our love for him. Bičiuliai, meilė, tai ne tai, kad mes mylimus, bet kad jis mylimus. So I want to encourage you this Christmas. Taigi, noriu padrasinti šį šias kalėdas. Ta akcenta nuimk nuo meilės Jėzui, savo meilės Jėzui. Don't put the emphasis on this. Neakcentuok šito. Don't rely on your love for Him. Nepasikliauk savo meilė Jėzui. Why? Kodėl? Because your love will fail. Nes tavo meilė pasibaigs. My love for God will fail. Mano meilė pasibaigs. Peter loved Jesus. Petras mylėjo Jėzų. And there is no doubt about this. Ir nekyla net abejonių dėl to. But his love was not sufficient. Tačiau jo meilės nepakako. His love was not enough to uphold him. Ir 
tai nepadėjo jam in his time of trial ta kai iškilo sunkumai in john 13 jono 13 skiriuje we know the story when jesus was predicted predicting his betrayal. Kai Jėzus kalba apie sa tai kad bus išduotas. He said someone who's eating with me who's dipping this bread in the, in the bowl. Sako tas kas mirko su manim duona dubeni will betray me. Išduos mane. And Peter says and he also tell them ir jis sako that he was going to be going away. Kad jis iškeliaus. And where he's going they can't come. Ir kur jis keliauja, mokiniai negali ateiti. And to this Peter says, why can't we come? Ir tada Simonas Petras į paklausę. Where are you going? Kodėl? Why can I not come now with you? Kodėl aš negaliu keliauti su tavim? Peter, Jesus says, you can't come now, you can't follow me now, you will follow me later. Tu seksi vėliau manim, tu vėliau mane palidėsi. Peter says, I will lay down my life for you. Petras vėl paklausė, vieš patie, kodėlgi negaliu dabar tavęs lydėti? Aš irgi vydau už tave kultysi. Štai kaip aš tave myliu. Jis buvo nuoširdos. Jis buvo pasiryžęs paguldyti savo gyvybę už Jėzų. Tačiau Jėzus jam atsakė, tu guldysi už mane gyvybę? Jis buvo pasiryžęs paguldyti savo gyvybę? Iš tiesų sakau tau, prie tiesų sakau tau, prie tiesų sakau tau, Dar gaidžiui nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi. Petras buvo nuoširdus, visiškai užtikrintas, tačiau jo meilės nepakako. 19 Jono Evangelio skiriui parašyta, kad Petras tris kartus Netgi žinodamas, pažinodamas Jėzų, jis išsiginė, kad pažįstas jį. Štai Petro meilė. Ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo. Ir pasiuntė savo vieni visų, kaip atperkančią, sutaikinančią auką. Jis labai per jį vėl sustainė jį. Ir meilė, jo meilė išlaikysi. Jo meilė tau įgalins tave mylėti. Quoting the prophet Isaiah, Matthew says, Isaiah 9, citodamas pranašą Isaiah, evangelistas Matas, Matthew 1, 23, sako, pirmoji lūtė, pirmam skiriu 23 lūtė, štai mergelė, ne šios iščiose ir pagimdį sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. So this Christmas, my friend, taigi per šias kalėdas prisimėti, remember that Emmanuel is with you. Kad Emanuelis yra su tavim. And this Emmanuel says he will never leave you, never forsake you. Ir Emanuelis niekada nepaliks ir nepamirš tavęs. Regardless of where you find yourself, nesvarbu kokioj situacijoj tu esi, he will be there. Jis bus su tavim. As you embark in the new year, ir pasitikdamas naujus metus, he's there already. Jis jau ten. Some people will be lonely this Christmas. Galbūt kažkas bus vienišas šių kalėdų metų. I met a lady in my work. Dirbdama su tikau moteriškė. She's in the 70s. Jai 70-as dešimt metis. And sometimes God gives me those opportunities. Ir kartais mes nesuvokiam kiek galimybių Dievas mums suteikia. It's the Holy Spirit in me arrest them. Ir šventoj dvase. And they begin to open up and say all kinds of things apgaubė ir pradedi kalbėti kažkokius tai dalykus. Ir jį pradėjo kalbėti man, kokia vienišai yra. Kaip jai vėl bus sunku per šitas kalidas. Paskutinius 13 metų jie vaikai nekvečia per kalėdas. Ir jį verkė tuo metu. Some people are lonely. Kai kurie žmonės vienišė. But when you have Christ Jesus with you, tačiau kai Kristus yra su tave, you're never on your own. Tu niekomet nesi vienišas. God is with you. Dievas yra su tave. He never leaves you, never forsakes you. Jis niekada tavęs nepalieka ir nepamiršta. 
800 metų iki Kristaus gimimo. Isaiah foretold his birth. Pranašas Izaijas pranašavo jo gimimą. Ir šeštoje lūtėje sako, jų kūdikis mums gimė, sunus mums duotas, jis bus mūsų valdovas, jo vardas bus nuostabusis patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Well, he is wonderful. Taigi, jis yra nuostabus. Those are the characteristics of Jesus. Tokios yra jo, tokie jo yra bruožai. As I say, his name shall be called wonderful. Jo vardas bus nuostabusis. Wonderful is full of wonder. Nuostabusis reiškia kelintis nuostabą, kupina stebuklų. Full of miracles. Sklidina stebuklų. I like what the NLT says, the version, New Living Translation. Man patinka, kaip vienas angliškas vertimas išverti Jono Evangelijos 20 skyrių 30 lūtė. It says many miracles. Mokiniai matė daugybę has been done by Jesus in addition to what is written in the book. Stebuklų, kurios padarė Jėzus ir kurie yra neužrašyti šitoje knygoje. And the Bible says Jesus is the same yesterday, today and forever. Ir Biblioje parašyta, kad Jėzus yra vakar šiandien ir per amžius toks pats. Today, my friend, I believe that Jesus can heal you. Aš tikiu, kad Dievas šiandien gali išgydyti. He is still the healer today. Jis gali šiandien tave išgydyti. Whatever you are experiencing in your body, the struggle you are experiencing. Nepaisant kovos ar sunkumų, kuriuos tu patiri. If you call upon his name, he will heal you. Jeigu tu šauksiasi jo vardo, jis išgydys. He is able to make a way where there is no way. Jis į gabus nutiesti kelią ten, kur jo nėra. You know, sometimes we find ourselves back up against the wall. Kartais jaučiamės priremti prie sienos. There don't seem to be any way to go. Ir atrodo, nėra kur keliauti. But I want you to remember, He is the way. Bet aš noriu, kad prisimintumėt, jog Jis yra kelias. He makes a way where there is no way. Jis padaro kelią ten, kur jo nėra. He is able to cause your desert to bloom. Jis dykumą paverčia žaliuojančių sodų. I don't know what you're facing today. Nežinau, per ką eini šiandieną. When I was preparing, I felt that some people are experiencing desert places. Kai kurie išgyvena dykumas. And you're finding the earth, the place where you are is arid. Ir tu matai, kad žemė, kurioje tu esi tuše, nieko ten nevyksta. But Jesus is able to cause the flower to bloom in your desert. Gali pražydinti tą žemę. I want to declare to you, people will look at it and see and glorify God. Gali matyti ir šlovinti Dievą as they see the beauty of God in you. Kai mato grožį Dievo tavyje. As they see what God does in you. Kai mato, ką Dievas daro tavyje. What He does for you. Ką dėl tavęs padaro. I believe God will intervene in your life. Dievas įsikišai tavo gyvenimą. I believe God will perform this miracle you've been crying out for. Tikiu, kad jis padarys tą stebuklą, kurio tu šaukies. And I want to encourage you. Ir noriu padrasinti. This Christmas raise your expectancy kad tavo lūkesčiai jo atžvilgių pakiltų. Expect the wonderful God laukščiau, kad lėdume tu nuostabaus Dievo pilno stebuklų. To do wonderful thing in and through you. Kad darytų tavo gyvenime ir per tave nuostabius dalykus. Expect Him laukčiau. To turn your mourning into dancing. Kad tavo liūdės jis paverstų šokių. The next title is, the next name is the mighty God. Kitas jo vardas yra galingas Dievas. Mighty God. Dievas visą galis. The Bible says in Genesis 18.14. Pradžios knygos 18. skiriui 14. lūtėj parašyta. When the Lord announced that Sarah will give birth to a child. Kai Sara turi, kad Sara pagimdys sūnų. You know the story, Sarah laughed in herself. Ir žinote, kad Sara juokėsi savyk. In a thought of how can I give a child, birth to a child. Mintysia stebėjusi, kaip jį gali pagimdyti, kai jį tokia sena. And my husband's so old. Ir mano vyras toks senas. Do you know what God, what the Lord said to Abraham? Ar žinot, ką Dievas pasakė Abraomui? He knew that Sarah laughed. Ir jis žinojo, kad Sarah juokėsi. And he said, is there anything 
too hard for the Lord. Is anything too difficult for God? Jeremiah 32:17 answered. Jeremiah 317 Nothing is too hard for you. Friends, nothing is too difficult for God. Concerning you, nothing is too difficult for God. Think about it, He is the one who created the universe with nothing. The same God that split the Red Sea. The same God that rained manna from heaven. And that caused water to come forth from the rock. The same God that caused Raven to bring food for his prophet. The same God that caused the, 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 the pot of flour, the jar of flour, and the jug of oil not to not to be exhausted. But this jar and the jar keep producing flour and producing oil until famine was over. Why? For one widow. Not even a child, a child another child of Israel. She was from Zarephath. She was from Zarephath. The same God who shut the mouth of lion to protect Daniel. We're talking about the mighty God. The mighty God who caused a virgin to give birth. A mighty God who cleansed lepers to heal the sick to cause blind, to, blind eyes to open because was the deaf to hear again the same mighty God who took a few fish and some loaves of bread and fed 5,000 people. We're talking about the same God who caused a fish to bring a coin for Peter's tax. We're talking about the mighty God who raised the dead. I ask you this morning, is there anything too difficult for God concerning you? Is your situation too hard? No, friends. Nothing is too difficult for God. It is time for us to believe it. It is time for us to not only believe but to declare as Jeremiah declared. Oh Lord God, nothing is too difficult for you. Nothing is too difficult. He is the mighty God. The mighty God who is in you. Romans 8 verse 31 says, If God before us who can be against us? He is also the everlasting Father. No, we're not talking about him replacing God the Father. He is forever God the Son. But he said in John 10:30. Jesus speaking, he says, I and the Father are one. In chapter 14, verse 9, he says to Philip, anyone who has seen me has seen the Father. Why are you asking me to show you the Father? He is the everlasting Father. You and I are under his fatherly care. Under his fatherly protection. Under his fatherly provision. You know, friends, we didn't even know 
we needed a savior. Mes net ne jinome kad in my mess I didn't know I needed a savior. Kad man reikalingas gelbetos, tai visoi netvarkoi, kurią sukūriau. I thought if only somebody can do this for me. Aš galvojau tik kad kažkas man padėtų. If only I could have this. Kad šitai padarytų dėl manęs. Ir bus gerai. Little did I know I needed a savior. Aš net nežinojau kad man reikalingas gelbėtojas. When we didn't even know we had a savior, he gave his, he gave his only son. Ir tada kai mes nežinojome, jis paukojo savo vienintelį sūnų. How about now if you were to ask? Tai kaip dabar mes turime prašyti. In Matthew 7 verse 7 and 11 he says, Matos 7 skyrius 7 8 ir 11 eilutėse parašyta. Prašykite ir jums bus duota. Ieškokite ir rasite. Belskite ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna. Kas ieško, randa ir beldžiančiam atidaroma. Tad jei jūs būdami nelabi mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, jo labiau jūsų dangiškas įstėvas duos gerą tiems, kurie jį prašo. Hallelujah. If we know how to give gifts and we're going to give gifts to our children not we mesgi savo vaikams duodame dovanas how much more tai kaip labiau our father in heaven mūsų tėvas esantis danguje if we ask him duodam mums kai mes jo prašome in romans 8 verse 32 romiečiams 8 skyriuje 32 lutei parašyta since he did not spare even his own son Jeigu jis nepagailėjo ne savo sūnaus, but gave him up for us all. Bet atidavė jį už mus visus. How will he withhold anything from us? Tai kaip gigis ir visko nedovanotų kartu su juo. I don't know whatever you're asking God today. Nežinau, ko tu prašai pas Dievą šiandien. We know he is full of miracle. Mes žinom, kad jis kupinas tebu. He's the miracle worker. Jis yra darantis tebu klus. He's the mighty God. Jis yra galingas Dievas. He's also the everlasting loving Father. Ir jis yra amžinasis, mylintis Who desires to give good gifts to you. Kuris nori and duoti geras dovanas mums. And this Father did not spare his only begotten son. Ir jis nepagailėjo savo vengimio sunaus. If he didn't spare the ultimate gift. Ir jeigu jis nepagailėjo All the other small dovanos, gifts are nothing nei kainojamos dovanos, tai ką reiškia mažesnės dovanos? He is given the gift that gives. Jis davė dovaną, kurią duoda. So this morning, tad šį rytą, I do not know if you are like I was a few years, many, many years ago. Nežinau, ar jūs jaučiatės taip, kaip aš jaučiausi prieš daugybę metų. In the sewage of sin. Nuo dėmės pinklėse. Not knowing that I needed a savior. Net nežinodamas, kad man reikia gelbėtojo. Maybe today you know, for the first time. Galbūt šiandien pirmą kartą. How much God loves you. Tu žinai, kaip Dievas tave myli. And how much He gave to you. Ir kiek daug tau jis atidavė. In His Son. Per savo sūnų. He so loved you that he gave his only begotten son. Jis taip tave pamilo, kad paukojo savo vengimį sūnų. It's a gift. Tai dovana. And today you have an opportunity to receive this gift. Ir šiandien tu gali tą dovaną priimti. This is the gift that keeps on giving, the gift of salvation. Tai yra išgelbėjimo dovana, kuri nepaliaujama. It's the ultimate gift of the Father. Tai yra vienintelė tokia dovana nuo Tėvo. See how much the Father loved you that He sacrificed. Taip smarkiai pamilės, kad paukojo. His only Son. Savo vienintelį sūnų. Thank you, Jesus. Ačiū, Jėzau. And I will lead us in the prayer. Ir aš noriu pakviesti jūs pasimelst. And if you pray this prayer with your heart, ir jeigu kartosite žodžius maldos paskui mane savo And you really mean it. Ir iš tikrųjų turėsite tai mintyse. You will receive this Jesus. Jūs priimsite tą Jėzus. This gift of salvation. Tai išgelbėjimo dovana. Father, 
tierra. In the name of Jesus. Jesus vardo. I come to you. Ateinu pas tave. The way I am. Toks koks esu. Forgive me of all my sins. Atleisk visas mano nuodėmes. I repent of them all. Atgailauju dėl jų visų. And I receive you, Jesus. Ir priimu tave, Jėzau. As my Lord and Savior. Kaip savo gelbėtoje. Cleanse me now. Apvalyk mane dabar. With your precious blood. Savo brangių kraujų. And I will be as white as snow. Ir aš būsiu baltas kaip sniegas. Thank you, Lord. Ačiū, Jėzau. I receive you. Aš priimu tave. And I thank you for salvation. Ir dėkoju iš gelbėjimą. In Jesus' name. Jėzaus vardu.